హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమెరికాలో శ్రీ బ్లాగ్స్ ఈ రోజు వచ్చేసి నేను రాము కోసం ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ తీసుకోవడానికి రాము సిద్ధు ఇద్దరు పార్క్ కి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు నేను వాళ్ళు రావడానికి ఎలాగో టూ అవర్స్ పడుతుంది దగ్గరలోనే ఒక షాప్ ఉంది అంటే ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాక్ ఉంటుంది అక్కడ వరకు వెళ్ళి తీసుకుంటాను ఏం తీసుకుంటాను ఏంటి అనేది అంతా అక్కడ చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి రాము టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ అనమాట నేను పెళ్ళైన తర్వాత మానేసారు ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుందని చెప్పేసి బట్ తనకి చాలా ఇష్టం నాకు తెలుసు అది ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాను నేను అదేంటి అది అనేది మీకు వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి షాప్ దగ్గరలోకి వచ్చేసానండి ఇదంతా ఇక్కడ పార్కింగ్ లాట్ లాగా అనమాట ఈ లెఫ్ట్ సైడ్కి అన్ని షాప్స్ ఉంటాయి సో ఇంటి దగ్గర నుంచి చాలా దగ్గరనే చెప్పొచ్చు ఇక్కడ డాలర్ ట్రీ ఉంది అండ్ నేను వెళ్ళే షాప్ ఏంటంటే బాత్ అండ్ బాడీ వర్క్స్ అని ఉంటుంది రాము నన్ను చాలాసార్లు వెళ్దాము అని అన్నారు కానీ బట్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదండి ఇది సెకండ్ టైం అని చెప్పొచ్చు అంతే నేను ఇక్కడ ఇయర్స్ వచ్చి సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంటే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కువ రేటే ఉంటాయి అండ్ అంత ఎక్కువ రేట్ ప్రొడక్ట్స్ నేను యూజ్ చేయను అసలు అందుకని అసలు వెళ్ళడం ఎందుకు మనం కొనప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు అని చెప్పేసి షాప్లో కూడా వెళ్ళను బట్ రాము నన్ను లాస్ట్ టైం ఒకసారి తీసుకెళ్ళారు ఒకసారి డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయని తీసుకెళ్ళారు ఇక్కడ చూసారు కదా బై త్రీ గెట్ వన్ అని చెప్పేసి ఇలా చాలా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఫాల్ సేల్ అని చెప్పేసి చాలా డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే రాముకి ఒకటే ఒకటి యూజ్ చేస్తారు దాని మీద ఏం డిస్కౌంట్ లేదు ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ ఎంత మంచి మంచి ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనం ట్రై చేసి స్మెల్ చూసి నచ్చితే కొనుక్కోవచ్చు అనమాట అందుకని శాంపిల్ బాటిల్స్ లాగా పెట్టారు అక్కడ ఇక్కడ ట్రై మీ అని అక్కడక్కడ నేమ్స్ రాశారు కదా అదేంటంటే మనం ఆ ఫ్లేవర్ ఒకసారి మన హ్యాండ్కి రాసుకొని స్మెల్ చేసి నచ్చితే ఆ ఫ్లేవర్ కొనుక్కోవచ్చు లేదంటే లేదు అన్నట్టుగా అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా అక్కడ చిన్న పింక్ కలర్ది అంటూ చేసే స్టిక్కరు ట్రై మీ అని ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట సో మనీ ఏం వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకు నచ్చితేనే కొనుక్కోవచ్చు ఇది అండి రామ యూజ్ చేసేది ఇక్కడ వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి వామ్ వెనిలా షుగర్ అని చెప్పేసి షవర్ జెల్ అని ఉంది బాత్ బాడీ వాష్ అని ఉంది నాకు కావాల్సింది బాడీ వాషే బాడీ వాష్ కానీ షవర్ జెల్ కానీ ఏదైనా ఓకే బట్ ఏది తీసుకోవాలో తెలియలేదు అండ్ ఇది వచ్చేసి రోజ్ అని చెప్పేసి ఇది గర్ల్స్కి చాలా బాగుంటుందంట నేను రివ్యూస్ అవి చూసాను ఇంటి దగ్గర చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది అది అని బట్ నేనేం తీసుకోలేదు ఆల్రెడీ నాకు ఒకటి ఉంది అది చాలా బాగుండింది నేను ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను మీకు అది చాలా డిస్కౌంట్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నాము ఒకసారి ఇది సెకండ్ టైం వచ్చానండి నేను అందుకని నాకు ఇది తీసుకోవాలా ఇది తీసుకోవాలా అనేది తెలియట్లేదు ఇక్కడ వర్క్ చేసే ఒక ఆమెని నేను అడిగాను అనమాట ఏది తీసుకోమంటారండి ఏది బెటరు నేను ఎప్పుడు రాలేదు షాప్కి కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అంటే తను ఒకటి సజెస్ట్ చేశారు ఇంకా అది తీసుకున్నాను నేను ఇవి వచ్చేసి రూమ్ స్ప్రేస్ హెయిర్ ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ అలా ఉంటాయి కదా రూమ్లో స్ప్రే చేసుకోవడానికి ఎయిర్ ఫ్రెషనర్ కాదు బట్ రూమ్లో మంచి స్మెల్ రావడానికి మనం ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ యూజ్ చేసినట్టుగా ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ హివ్యమో హ్యాండ్ సోప్స్ అనమాట మనం చేతులు కడుక్కోవడానికి దానికి యూజ్ చేయొచ్చు కదా ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయంటేనండి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు చాలా మంచి వాసన వస్తూ ఉన్నాయని చూస్తూ ఉంటే బట్ ఎక్కువ టైం ఉండలేదు నేను అక్కడ వెంటనే వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి ఓన్లీ ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా ఉన్నాను అంతే ఇది వచ్చేసి మెన్స్ సెక్షన్ బ్లూ కలరు రెడ్ కలరు అలా ఉన్నాయి పెద్దగా క్యాండిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ రాము ఇండియా వచ్చేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టైం ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చారు షాప్లో అయితే నా పని టెన్ మినిట్స్లోనే అయిపోయింది నెక్స్ట్ నేను డాలర్ ట్రీ దగ్గర కూడా వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది యూజ్ చేయాలి అంటే ఇంకొకటి ఉంటే బాగా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అందుకని అది కూడా తీసుకుందామని చెప్పేసి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను చాలా తొందరగానే అయిపోయింది అనుకున్న దానికంటే సో రాము వాళ్ళు వచ్చే లోపల ఖచ్చితంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఇది వచ్చేసి రాము టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తను ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంట పెళ్ళైన కొత్తలో నాతో చెప్పారు ఇవి బాగుంటాయి గౌరీ ప్రొడక్ట్స్ అంతా బాగుంటుంది నాకు ఇష్టం అది నేను చాలాసార్లు చెప్పారు కానీ బట్ అంత ప్రైస్ పెట్టి ఎందుకు రాము మనకి తక్కువ ప్రైస్లో కూడా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి పాపం రాముని నేను వద్దులేను అన్నానని చెప్పేసి ఇంకా రాము ఎప్పుడు కొనుక్కోలేదు ఇది ఎలా గుర్తొచ్చిందంటే రీసెంట్గా రాముకి ఒక ఆన్లైన్లో మెసేజ్ వచ్చింది అనమాట బా బాత్ అండ్ బాడీ వర్క్స్లో డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అందుకని నన్ను తీసుకెళ్ళి నాకు ఒకటి ఇప్పించారు
సో ఇప్పుడైతే డాలటరీలోకి వెళ్ళిపోయి డాలటరీలో నెక్స్ట్ కావాల్సింది తీసేసుకుంటాను ఇవన్నీ వచ్చేసి షవర్ కర్టెన్స్ అండ్ టవల్స్ ఫోర్ టవల్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ప్యాక్ వచ్చేసి వన్ డాలర్ అలా అంతే ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా అంతే పెద్ద పెద్దవి టూ వచ్చేసి వన్ డాలర్ అట్లా ఉన్నాయి చాలా చీప్గానే ఉంటాయి టవల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను ఇది వన్ డాలర్ ఉంటుంది అంతే ఇంతకుముందు ఈ ఇయర్ సోప్ ఇది ఇది వచ్చేసి ఒక్కటి వచ్చేసి వన్ డాలరు అండ్ ఈ యాడ్లు ఇవన్నీ కూడా మంచి స్మెల్లే వస్తాయి రాము నేను బెడ్ బాత్ బాత్ అండ్ బాడీ వర్క్స్ అనేవి మాన్పించేసి ఇలాంటి యూజ్ చేపిస్తూ పియర్స్ ఉండేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం తనకు కావాల్సింది ఒకటి తీసుకున్నాను అండ్ ఇది కూడా తీసుకున్నాను అది యూజ్ చేయడానికి బాగా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇవి స్ప్రే బాటిల్స్ నాకేం అవసరం లేదు జస్ట్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చాను కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి త్వరగా వెళ్ళిపోదాము ఇయర్ గిఫ్ట్ ర్యాప్స్ అవి కూడా చాలా తక్కువ యూజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను యూజ్ చేయకుండా ఉండటానికే ట్రై చేస్తున్నాను కావాలంటే ఏదో ఒక టవల్స్లో ఉన్న అలా ప్యాక్ చేసిద్దామని అనుకుంటున్నాను మనీ ఖర్చు పెడతాము అన్నీ కట్ చేసి చించేసి ట్రాష్లో పడేయటమే కదా అనిపిస్తుంది ఇయర్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అవన్నీ చాలా యునిక్గా ఉంటాయి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఏంటి అనేది నేను అన్నీ చెప్తూ ఉంటాను ఇది వచ్చేసి రాము బర్త్డే కోసం గ్రీటింగ్ కార్డ్ అండి సిద్ధు రాశాడు మెసేజ్ అంతా నేనేమో ఫో ఫోల్డ్ చేశాను యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో చూసేసి ఇలా చేశాను ఇక్కడ పుల్ అనేది ఇలా పుల్ చేస్తే కార్డ్ ఓపెన్ అయిపోయి లోపల ఉన్న మెసేజ్ కనిపిస్తుంది సో ఇలా స్కెచెస్ యూజ్ చేసి ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్లో సిద్ధు నేను కలిసి చేసేసాము ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి రాముకి రాము షేవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు తనకి టైం ఎక్కువసేపే పడుతుంది కాబట్టి తనకు తెలియకుండా సీక్రెట్గా చేసేసాను ఇక్కడ ముందు రోజే మ్యా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ అండి బేసిక్ మ్యారినేషన్ ఏం లేదు అల్లం వెల్లుల్లి అన్నీ వేసి చేసుకుంది దాన్ని గ్రిల్ చేసినట్టుగా కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసినట్టుగా చేస్తూ ఉన్నానండి ఫస్ట్ చికెన్ అండ్ పక్కన ఇంకో కళాయి పెట్టుకొని ఉల్లిపాయి పచ్చిమిరపకాయ రోజ్మెరీ అండ్ సాల్ట్ అది ఆ రోజ్మెరీ అనేది ఆప్షనల్ అండి నా దగ్గర ఉందని వేస్తున్నాను అంతే ఇవి కూడా కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకున్నాను ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అలా అండ్ ఇప్పుడు చికెన్ని కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా దాంతో గరటతోనే చేసేసానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రెడ్లో పెట్టాలి దాన్ని పెద్ద పీసెస్ ఉంటే పెట్టడానికి రాదు కదా సో అది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ ఉల్లిపాయ చికెన్ అంతే ఉప్పు కారం అవన్నీ సరిపోయినట్టుగా వేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి మేనీస్ అండి దాంట్లో ఇంకొక సాస్ కూడా ఉంటే వేసాను అది కంప్లీట్గా ఆప్షనలే చాలా కొంచెం వేశాను నేను మీరు ఇంకా ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుంది బట్ అది అన్హెల్దీ అని చెప్పేసి కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీ వేశాను అంతా కలిపేసి బ్రెడ్లో ఫిల్ చేసేసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి ఉంది కదండి దాన్ని పనిని అని అంటారు అది అవసరం లేదు కళాయి మీద కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ నా దగ్గర ఉంది అందుకని నేను యూజ్ చేద్దాం ఈరోజు యూజ్ చేస్తే నా పని ఈజీగా అవుతుంది కదా అండ్ టేస్ట్ కూడా బెటర్గా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి బయటకు తీసాను ఎక్కువ యూజ్ చేయను నేను అది అది అసలు కిచెన్లోనే ఉండదు బెడ్రూమ్లో అలా పైన పెట్టేసేసి ఉంచుతాను ప్లేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుందని చెప్పేసి సో దాంట్లో కొంచెం బటర్ వేసాను తిన్న స్లైస్ కట్ చేసి బటరు కింద ఒకటి వేసాను పైన ఒకటి వేసాను ఇది పెట్టాను కదా రెండో శాండ్విచ్ రెండో బ్రెడ్ కూడా రెడీ చేసే వరకు అది పెట్టాను సెకండ్ది కూడా రెడీ అయిన తర్వాత రెండు కలిపేసి పెట్టేశానండి కొంచెం నాకు తెలుస్తుంది కదా పైకి ఏది పెట్టాలి కిందికి ఏది పెట్టాలి అని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ బటర్ వేసేసి చేసేసాను లోపల ఆల్రెడీ కుక్ అయిపోయినాయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ టైం కూడా ఏం పట్టదు ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పట్టింది అంతే టేస్ట్ మాత్రం ఎంత బాగుంది అన్నారంటేనండి రాము ఈ రీసెంట్గా మేము నా చేయి కట్టేందని చెప్పాను కదా బయట బర్గర్లు ఇలాంటివి తిన్నామన్నమాట ఒక టూ డేస్ వరుసగా సో వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ బాగుంది అని చెప్పారు ఓపెన్ చేయకుండా ట్రై చేయి ఏంటుందో ఏముందో గెస్ట్ నా ట్రై చేయి ఓపెన్ చేసాక వారిని ఇదేనా అంటా మేమా బ్రెడ్ లోపల 
బ్రెడ్ లోపల పుల్లి చికెన్ ఇది అదంతా నాకు తెలియదు గరట తోటి ఎగ్ బ్రీడ్ చేసినట్టు చేసేసా కళాయిలో కట్టా కట్టా గొట్ట చూపించు ఒకసారి తిని టేస్ట్ చెప్పు బయట తిని ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కేక్ బేక్ చేస్తున్నానండి మిల్లెట్ కేక్ లాస్ట్ ఇయర్ రాము బర్త్డేకి చేసింది నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కావాలంటే అందుకని ఎలా చేశాను ఏంటనే చూపించలేదు బట్ బేకింగ్ సోడా కానీ బేకింగ్ పౌడర్ కానీ ఏమీ వేయలేదు కాబట్టి చాలా ఎక్కువ పొంగలేదు బట్ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చేసి రాము బర్త్డేకి గిఫ్ట్స్ ప్యాక్ చేస్తున్నానండి ఇయర్ ఫోన్స్ తను పాడైపోయాయి రీసెంట్గా ఇవి నేను డాలర్ ట్రీలోనే తీసుకున్నాను తనకి మనం వన్ డాలర్ది కొన్నా ఫైవ్ డాలర్స్ది కొన్నా టెన్ డాలర్స్ది కొన్నా ఎన్ని ఎంత మనీది అయినా సరే తనకి వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ కంటే ఎక్కువేం రావు సో అందుకని ఎక్కువే పాడైపోతూ ఉంటాయి రీసెంట్గా ఒకటి పాడైపోయింది అందుకని తీసుకున్నాను ఒక జస్ట్ చిన్న నాప్కిన్ ఉంటే దాంట్లో ఫోల్డ్ చేసేసాను సో ఇయర్ ఫోన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి రాముకి అండ్ ఇది వచ్చేసి సిద్ధు టీషర్ట్ ఒకటి ఓల్డ్ది ఉందండి ఫోర్త్ బర్త్డే అప్పుడుది దాంట్లో వచ్చేసి మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ ఉంది కదా దాన్ని ప్యాక్ చేస్తున్నాను దీనికైతే ప్లాస్టర్ కూడా వేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే ఇలా మనం ప్యాక్ చేసేసినట్టుగా చూస్తున్న వీడియోలో చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ప్యాక్ అయిపోయిందో మనం పొట్లాలు కడతాం కదా పేపర్స్ తోటి అలా అయిపోయింది సో కేక్ చాలా ఎక్కువేం పొంగలేదు బట్ రాముకి బాగా నచ్చింది టేస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కళాయిలో చాలా ఎక్కువ ఆయిల్ వేసి చికెన్ వేస్తున్నాను ఇది రెస్టారెంట్ ఫుడ్ లాగా చేయాలి అని ఈరోజు నేను అలా చేస్తున్నానండి మీరు ఈరోజు నేను చేసిన కుకింగ్వి అయితే ఏదైనా అవుట్ సైడ్ నుంచి రెస్టారెంట్ నుంచి తెచ్చే బాక్సులో ప్యాక్ చేసేస్తే మనం బయట కొన్నామంటే నమ్మొచ్చు అనమాట అంత చక్కగా వచ్చాయి సో చికెన్ కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత కొన్ని పీసెస్ తీసుకొని పక్కకు పెట్టుకుంటున్నానండి అవి ఏం చేస్తాను అనేది మీకు కాసేపటి తర్వాత తెలుస్తుంది ముందే ప్లాన్లో ఉంది సపరేట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ముక్కలు కూడా రాము పెద్దగా కట్ చేశారండి నిన్న నాకేమో చిన్న ముక్కలు కావాలి అందుకని కుక్ అయిన తర్వాత చిన్న ముక్కలుగా చేసేసాను ఈలోపు నేను జీడిపప్పులు పక్కన ఉడికిచ్చేసి పెట్టుకున్నాను ఆల్రెడీ దాంట్లో కేక్లో నేను ఈరోజు కోకోనట్ మిల్క్ యూస్ చేశానండి కొంచెం మిల్క్ మిగిలిపోయింది అందుకని ఆ మిల్క్ ఈ కర్రీలో యూస్ చేసేస్తున్నాను కర్రీ అలాగూ రిచ్గా వస్తుంది అని చెప్పేసి గ్రేవీ చేసేసాను మీరు చూసినట్లయితే ఇందులో చికెన్ తప్ప అసలు ఏమి వేయలేదు నేను చికెన్లో మ్యారినేషన్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇంకేమీ వేయలేదు నేను ఈరోజు కాకపోతే ఇది చాలా స్పైసీగా చేయాలి అని అనుకున్నానండి అందుకని నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ యూస్ చేసే అంత రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఒకే రోజు ఈరోజు యూస్ చేశాను రాముకు కూడా చాలా కారం అయింది అండ్ కొంచెం ధనియాల పొడి వేశాను కొరియా అండ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది అండ్ సాల్ట్ ఏమో మ్యారినేషన్లోది సరైపోయింది అందుకని ఎక్కువ ఏం వేయట్లేదు అండ్ టేస్ట్ మాత్రం అమేజింగ్గా వచ్చిందండి ఇంత ఆయిల్ ఇవన్నీ వేస్తే అమేజింగ్గా రాక ఏం వస్తుంది కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి కొత్తిమీర ఫ్రెష్ కొరియాండర్ లీవ్స్ వేశాను అండ్ అంత చక్కగా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత పక్కకు తీసాను ఇది వచ్చేసి కేక్ డెకరేట్ ఇలా చేశానండి హర్షీస్ సిరప్ ఉంటుంది కదా చాక్లెట్ సిరప్ అది అండ్ పైన ఏమో సిద్ధుకి వాల్మార్ట్లో ఈ మధ్య ఏవో చాక్లెట్స్ తీసుకొచ్చాము అవి పెట్టాను అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంట్లో పెరిగిన మింట్ అండి మన దగ్గర చెట్లు ఉన్నాయి కదా వాటి కట్ చేసి తెచ్చిపెట్టుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఎగ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను ఎగ్ బిర్యానీలో నేను ఫస్ట్లో చికెన్ హాఫ్ కుక్ చేసింది తీసాను కదా అది బిర్యానీలో వేయటానికండి ఈ బిర్యానీ వచ్చేసి ఎగ్ చికెన్ బిర్యానీ అనమాట సో చికెన్ ఆల్రెడీ మంచిగా కుక్ అయిపోయింది బట్ ఈ మసాలాలన్నీ పట్టి ఇంకా బాగుంటుంది రైస్ వేసేసి పైన కొంచెం మళ్ళీ కొత్తిమీర పుదీనా వేసేసి పైన నేను టర్మరిక్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా అవి వేశాను అదే కలర్ అండి నేను ఎప్పుడు ఏ కలర్ యూస్ చేయను బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇది వచ్చేసి సింపుల్ బేసిక్ డెకరేషన్ అనమాట ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కేక్ కటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది హ్యాపీ బర్త్ డే 
Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday. I love you, Daddy. And Chapu. ఇంకొకసారి కట్ చేసి సిద్ధి పెడదా ఇలా ఇలా కట్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా ఇలా వీలా కట్ చేస్తే అప్పుడు పెట్టడానికి వస్తుంది వీడు కూడా కేక్ దిని చాలా రోజులు అవుతున్నట్టు కట్ చేసి వాడికే పెట్టు వాడు కాదు డాడీ కా పెట్టాలి డాడీ బర్త్డే కాబట్టి మనం ఇంకొక పీస్ కట్ చేసి ఇది డాడీకి పెడదాం సరేనా డాడీ కా పెట్టు హ్యాపీ బర్త్డే డాడీ అని చెప్పు చాలా సార్ చెప్పావు లే డ్రెస్ పూసుకోకు వీడు నీ బర్త్డే కేక్ వింటుడేమా తినేసే డాడీకి ఒకటి పెట్టి నువ్వు ఒకటి వన్ ఫర్ డాడీ ఇది ఒకటి డాడీ ఏంటమ్మా అన్ని నీకేనా మరి తినేసేపీ ఇప్పుడు డాడీకి ప్రజెంట్స్ ఇద్దామా ఫస్ట్ నువ్వు తినే కొంచెం కేక్ ఎంజాయ్ చేయి బాద్ చిన్న పీసులు కట్ చేసి నా పెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాము సిద్ధు నీ కోసం తయారు చేసింది ఓకేనా సిద్ధు గివ్ దిస్ టు డాడీ సరే తినేసే కేక్ దీని ఫస్ట్ తర్వాత ఇద్దు కానీ నేను కట్ చేసి ఇస్తా కదా పట్టు ఓకేనా తినేసే ఇది రా ఇలా తీసుకోవాలి బానే కట్ చేశానమ్మా కట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇదిగో కట్ అయింది సిద్ధు మనం డాడీ గిఫ్ట్ ఓ డాడీకి పట్టడానిక వెరీ గుడ్ సరే ఇది డాడీకి ఇచ్చే ఫస్ట్ హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పి రైట్ హ్యాండ్ తో ఇవ్వు హ్యాపీ బర్త్డే డాడీ చేస్తాడులే ఒక సెకండ్ నేను నేను చేస్తాను ఇట్లా మిద్దరికి చేయలేదు కొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది If I, if it was your birthday I won't give you 30 I won't give you 17 symbols I will instead give, give you 25 symbols okay, I'll nani. give you no I'll give you 50 symbols no, sir, 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 sir. Okay. thank you so much nani go to the daddy okay idi kodi chese daddy i'll cut it careful careful abo jesko This is for you. Thank you, Nani. It's a good idea. Can I see? This is compatible with most audio devices. Oh, right? Yeah. Thank you, Nani. This is Daddy. This is Mom. Too many gifts are coming. No, it's not. What's mine? You're going to give Daddy a gift. You're going to give Daddy a gift. You're going to give Daddy a gift. Okay, thanks. Yes. You're going to give Daddy a gift. Moisturizing body wash. Now I will check. That's the biggest thing I want to see. Yeah. Daddy will help just start open the package. I will open it. I will open it. That's better. It's going to be giant. Yeah. One more. Careful, Roy. What is this? This is Daddy Kitchi. Happy birthday, Chappu. Daddy can't start. Happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you. Whoa. This is also for daddy. Give it to daddy. I just wanted to look at it. It's happy birthday. Santa time. Happy birthday It's daddy. Santa time on this. Oh na. Santa time on this. Yeah. Ek nachi na nu vaad kuntava daddy ki istava. I we we are going to fail. Oh very good. Cuz mom it's in a rhythm and up. I'm on the fire. But 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 you already know more more than this right? Numbers ane ni kochu kabatti. you can play don't try it i'll open it i'm going to open it okay i think chaal gal tarah chestunta paade pota siddhu natla cheste ayipoyinda pa jodu pettadu jodu achramu check out oi idu enta ardham kuda achle ga okay chuddu gande oi 
ఏమనుకున్నావు ఇది ఇది ఎగ్ బిర్యానీ కానీ కాదు ఎగ్ బిర్యానీ కాదు ఇప్పుడు అది అనుకోవాలి కరెక్ట్ గా సరే వన్ సెకండ్ ఇది చికెన్ బిర్యానీ ఏమో చూపిద్దాం సార్ బాగుంది కదా టేస్ట్ చూసి చెప్తు కదా నాకు ఎలా ఉంది ఏంటి అది ఏంటి అనేది అనిపిస్తూనే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఇంకా తినేసేద్దాం